friends subscribe the ask technology channel and hit the bell icon to get all new updates about ask technology's informative videos हेलो फ्रेंड्स मैं आशीष और आप देख रहे हैं आज टेक्नोलॉजी तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में तो आई फ्रेंड्स लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट की कि लिमिट क्या होती है जैसे हम कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तो हमारा जो प्रोसेस है वो कितना भी प्रिसाइज हो बट जो हमें ड्राइंग में डायमेंशन दे रखी है वो एग्जैक्ट डायमेंशन हमें पार्ट में नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे ही भले ही वो दो चार माइक्रोन के आएँ तो ऐसे में हम क्या करते हैं अगर हमें कोई एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मिल रही है तो हम पार्ट को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते तो उसमें हम कुछ लिमिट डिफाइन कर देते हैं जैसे कि हमें कोई पार्ट हमारे पास उसमें टेन एम का ड्रिल करना है तो जो हमने उसमें टेन एम का ड्रिल किया है तो हमने उसमें लिमिट डिफाइन कर दी कि ये 10 से लेके 10.1 चल जाएगा मतलब कि हमने उसे अपर लिमिट दे दी कि वो 10.1 तक भी चल जाएगा और एक तरफ हमने उसे लोअर लिमिट भी दे दी कि वो 9.9 तक भी चल जाएगा तो वो हो गई उसकी लिमिट जो उसके बेसिक साइज से डेविएटेड डायमेंशन है उसे हम बोलते हैं लिमिट जैसे कि अपर लिमिट होगी इसमें टेन और लोअर लिमिट होगी इसमें नाइन तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिमिट से ही निकल के एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं टॉलरेंस तो टेक्निकली टॉलरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस मतलब कि जैसे हमारा 10 एम mm का बेसिक साइज है जो उसकी अपर लिमिट है 10.1 उसमें से हम माइनस करेंगे 9.9 को तो हमारी वैल्यू आएगी 0.2 मतलब जो 0.2 है वो है उसकी टॉलरेंस तो हमारी टॉलरेंस को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है जैसे कि यूनिलिटल टॉलरेंस बायोलिटल टॉलरेंस कंपाउंड टॉलरेंस एंड जोमेट्रिक टॉलरेंस तो जोमेट्रिक टॉलरेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी जी वाली वीडियो में तो वो आपको वीडियो शो नोट्स में मिल जाएगी और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिलेटल टॉलरेंस के बारे में जैसे कि हमारा बेसिक साइज है जो टेन एम mm है तो हमारी उसकी जो टॉलरेंस दे रखी है वो सिर्फ एक ही साइड दे रखी हो या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव उसे हम बोलते हैं यूनिलेटल टॉलरेंस जैसे कि टेन से टेन दे रखी है ओनली पॉजिटिव में या फिर टेन से नाइन दे रखी है ओनली नेगेटिव में तो वो हो गई हमारी यूनिलेटल टॉलरेंस तो बायोलेटल टॉलरेंस में क्या होता है वो हमारे बेसिक साइज से दोनों तरफ दे रखी होती है जैसे कि हमारा साइज हो गया टेन एम mm, तो हमने प्लस में भी और माइनस में भी पॉइंट वन दे रखी है दोनों में तो वो हो गई हमारी बायोलेटल टॉलरेंस बट उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी डायमेंशन है वो प्लस में और माइनस में इक्वल अमाउंट में दे रखी हो हो सकता है उनका रेशियो डिफरेंट हो हमारी माइनस में कम दे रखी हो प्लस में ज़्यादा दे रखी हो या फिर प्लस में कम दे रखी हो माइनस में ज़्यादा दे रखी हो बट जो बेसिक साइज है हमारा उसके दोनों तरफ दे रखी होगी तो वो होगी हमारी बायोलेटल टॉलरेंस तो अब बात करते हैं कंपाउंड टॉलरेंस के बारे में तो जो हमारी कंपाउंड टॉलरेंस होती है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है इसलिए इसे थोड़ा अवॉइड किया जाता है ड्राइंग में बट अब हमने नाम ले लिया कंपाउंड टॉलरेंस का तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं तो जैसे कि हमारी कुछ डायमेंशनस होती हैं ड्राॅइंग में जो कि डिपेंड करती हैं अदर डायमेंशनस पर तो जैसे कि हमारी कोई डायमेंशन है सी वो डिपेंड करती है हमारी ए और बी डायमेंशन पे जैसे कि जो हमारी ए डायमेंशन है कोई एंगुलर डायमेंशन है ठीक है और हमारी कोई दूसरी डायमेंशन है कोई वर्टिकल मेंबर है या फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो वो जो डायमेंशंस हैं उनकी जो टॉलरेंस है उन वो जब वेरी करेंगी तो उनका जो कम्बाइंड इफेक्ट पड़ेगा हमारी तीसरी डायमेंशन पे जो कि हमारी कंपाउंड डायमेंशन है तो उस पर जो हम टॉलरेंस देंगे उन दोनों की टॉलरेंस को कंसीडर करने के बाद उसे हम बोलते हैं कंपाउंड टॉलरेंस मतलब कि जैसे हमारी जो ए डायमेंशन है कोई एंगुलर डायमेंशन है वो जब मैक्सिमम पे होगी और जो हमारी बी डायमेंशन है वो हमारी मिनिमम पे होगी तो जो हमारी सी डायमेंशन है उसकी टॉलरेंस मैक्सिमम पे आएगी तो ऐसा जो हमारा कंबाइंड इफेक्ट हमें मिलता है टॉलरेंस के बाद उसके बेस पर हम अपनी थर्ड कंपाउंड डायमेंशन को टॉलरेंस देते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड टॉलरेंस तो फ्रेंड्स लिमिट्स की बात होगी टॉलरेंस की बात होगी अब बात करते हैं फिट की तो फिट जो हमारा वर्ड है वो निकल के आता है फिटमेंट से तो फिटमेंट हमारी होती है जो होते हैं हमारे मेटिंग पार्ट्स उनकी तो जैसे हमारे कोई मेटिंग पार्ट्स है जैसे कि हम इस पैन को कंसीडर कर लेते हैं तो हमारा जो ये पैन है इसे जब हम खोलेंगे तो इसे हम मान लेते हैं शाफ्ट और इसे हम मान लेते हैं होल तो जब ये शाफ्ट और ये जब होल मेट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे फिट तो जो फिट होते हैं हमारे वो होते हैं तीन टाइप के एक होता है हमारा क्लियरेंस फिट एक होता है हमारा ट्रांजिशन फिट और एक होता हमारा इंटरफेरेंस फिट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लियरेंस फिट के बारे में तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है जैसे कि हम
कुछ क्लियरेंस रह जाएगी मतलब जो हमें नज़र आएगा कि भाई इसमें क्लियरेंस है वो आराम से उसमें फिट हो रहा है इसका मतलब ये हो गया हमारा क्लियरेंस फिट जिसे कि हम लूज़ फिट भी बोल सकते हैं इसके बाद बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट के बारे में तो इंटरफेरेंस का मतलब ही होता है बीच में अड़ना मतलब कोई रुकावट आना जैसे कि हमारी ये शाफ्ट होगी जब हम इस होल से से मेट कराएंगे तो वो अड़ेगा मतलब कि वो उसमें इंसर्ट नहीं होगा इजली उसे हमें फोर्सफुली इंसर्ट कराना पड़ेगा मेट कराना पड़ेगा तो ऐसे में हम कोल्ड वर्किंग भी करते हैं समटाइम शाफ्ट को कोल्ड करते हैं ताकि वो श्रिंक हो जाए और उसे हम फोर्सफुली उसे फिट कराते हैं ताकि जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो वो एक टाइट फिट हमें मिल जाए तो इंटरफेरेंस फिट को हम टाइट फिट भी बोलते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने सीलिंग फैन देखे होंगे जो उसकी बियरिंग होती है और जो हमारी फ़ैन की शाफ्ट होती है उनके बीच में जो फिट होता है वो एक इंटरफेरेंस फिट ही होता है ताकि हमें एक टाइट फिट मिले और उनमें रिलेटिव मोशन ना हो बियरिंग में और शाफ्ट के बीच में तो अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है जो हमारा क्लियरेंस फिट होता है और जो हमारा इंटरफेरेंस फिट होता है उसके जो बीच की कंडीशन होती है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन फिट मतलब कि जो उसमें हमारा क्लियरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है मतलब कि जो हमारा फिट है वो टाइट भी हो सकता है लूज भी हो सकता है तो क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिट तो फ्रेंड्स लिमिट्स की बात होगी फिट्स की बात होगी और टॉलरेंस की बात हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं अलाउंस के बारे में कुछ तो अलाउंस क्या होता है हमारा अलाउंस का मतलब ही होता है छूट मतलब कि जैसे हमारी कोई शाफ्ट है और जो हमारा होल है उन दोनों की डायमेंशन के बीच में जो डिफरेंस है जो इंटेंशनल हम डिफरेंस देते हैं जो जानबूझकर हम जो उसमें डिफरेंस देते हैं उसे हम बोलते हैं अलाउंस तो वो क्यों दिया जाता है वो फिटमेंट के लिए दिया जाता है जैसे कि हमें कोई भी फिटमेंट चाहिए हमें कोई क्लियरेंस फिट चाहिए या फिर इंटरफेरेंस फिट चाहिए तो उसके लिए हमने जो इसमें फ़र्क दिया है इनकी डायमेंशन में उसे हम बोलते हैं अलाउंस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ये शाफ्ट है और ये हमारा होल है तो हमें इसे फिट करना है हमें इसे असेंबल करना है तो इसके लिए हम इनकी डायमेंशन में कुछ वेरिएशन देंगे कुछ ना कुछ डेविएट करेंगे इनकी डायमेंशन को जैसे कि ये हमारा 10 एम mm का है और ये भी हमारा एग्जैक्ट 10 एम mm का है तो ये दोनों ईजिली मैच नहीं करेंगे ये अटकेंगे तो हमें इसका जो शाफ्ट का डायमीटर वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा और जो होल का डायमीटर है आई जो इसकी है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि ये इजीली असेंबल हो जाए तो वो जो हम डायमेंशन देते हैं जो बदलाव देते हैं उनकी डायमेंशन में बेसिक साइज में उसे हम बोलते हैं अलाउंस और ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का फिट चाहिए हमें क्लियरेंस फिट चाहिए ट्रांजिशन फिट चाहिए या फिर इंटरफेरेंस फिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अलाउंसेस देते हैं तो फ्रेंड्स हमने बात करी लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में और थोड़ा अलाउंस के बारे में तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस को लेके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को जरूर दबाएँ ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको मिल जाएँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन कीप लर्निंग कीप ड्रॉइंग एंड बी टेक्निकल